Allora, forse ho appena fatto l'affare più grande della mia vita, uh, o forse no, che poi vabbè dai, affare più grande della mia vita mi sembra anche un po' eccessivo, ma ora vi spiego. Allora, praticamente io ho acquistato qualche mese fa su Amazon Warehouse il mio nuovo cavalletto Manfrotto e ho avuto una botta di fortuna incredibile perché in realtà la descrizione diceva che il cavalletto poteva essere un po' rovinato ma in realtà è praticamente perfetto. Ora, ho preso il Ronin SC uh, su Amazon, usato Warehouse, ma c'è una cosa che mi puzza tremendamente. Allora, ho appena comprato questo, il DJI Ronin SC, per fare vari lavori che faccio spesso, ma attenzione, perché non l'ho pagato 250 euro. A parte, ecco il prezzo, cioè siamo sulle 187 euro e credo sia veramente un prezzone. Se siete più esperti di me, correggetemi se sbaglio. Il problema fondamentalmente però adesso qual è? Il problema è la descrizione di questo prodotto warehouse. Uh, voi direte, sei un pazzo perché ti sei fidato. Però, oh, chi non risica non rosica. Ora, vi leggo questa descrizione. Condizioni accettabili, lieve imperfezione estetica sulla parte anteriore del corpo della fotocamera. Lieve imperfezione estetica sulla parte posteriore del corpo della fotocamera. Imperfezioni estetiche superiori a 2,5 cm sulla parte inferiore, superiore o sulle parti laterali del corpo della fotocamera. Gli accessori potrebbero essere uh, danneggiati, l'articolo sarà fornito in una nuova confezione. Allora, questa è la descrizione uh, di una macchina fotografica. In realtà io il prodotto che ho acquistato è un Ronin, è uno stabilizzatore. Quindi non so realmente che cosa aspettarmi. The next day. Buongiorno, da quanto sembra dovrebbero aver spedito il gimbal. Allora, se fino a ieri mi veniva da ridere, oggi ho un po' l'ansia, perché comunque hanno spedito, quindi mi hanno scalato i soldi e adesso da capire effettivamente che cosa arriverà. Ovviamente vi aggiornerò passo passo, ma intanto colazione. Ovviamente, sempre di conforto, eh? Grazie. Allora, aggiornamento su Ronin. Attualmente Amazon me lo segna in Lombardia. Uh, dovrebbe arrivare domani, perché oggi è sabato e non ho mai avuto un ordine Amazon con così poche notifiche di spedizione. Oh, ho un'ansia incredibile. Speriamo che arrivi veramente il Ronin e che non sia sfasciato del tutto. Allora noi ce ne stavamo buoni a girare il video sull'iPhone e ha citofonato il corriere a casa mia e ha detto che comunque è arrivato, quindi il pacco effettivamente c'è, adesso lo aspetto qui fuori casa e momento verità. Ok, pacco è recapitato, adesso unboxing durante la recensione dell'iPhone 13 Pro. Allora... È arrivato il corriere, ci ha raggiunto per strada, quindi come sempre unboxing professionale con le chiavi della macchina e adesso in teoria qui dentro dovrebbe esserci il Ronin stabilizzatore che a questo punto utilizzeremo anche per la recensione dell'iPhone 13 Pro che ovviamente vedrete molto presto sul canale. Uh, ok, apriamo qua. Ovviamente bollino Amazon Warehouse perché come detto l'ho preso da Warehouse. Allora, allora la scatola è quella del Ronin, addirittura c'è anche ancora il cielo fan qui, non so cosa aspettarmi, sinceramente. Allora, a questo punto dobbiamo capire come si apre, quindi da questa parte, perfetto, io lo faccio vedere prima a voi. Ah, ok, ok, dai, uh, allora vedo uh, addirittura, vieni, vieni, pellicoline qui. Quindi in realtà sembra simil nuovo. Allora vedo le pellicoline qua. Poi vedo... Vediamo l'impugnatura se è rovinata. Eh, direi di no in realtà. Mi sembra veramente ottima. Uh, tanta roba. Qui abbiamo anche 
la morsa per il telefono e anche qui le gomme sono praticamente nuove io non capisco come ho fatto a pagare 180 euro questo prodotto uh, per una volta mi è andata bene e questo poi è il treppiedino questo potrà essere molto comodo anche da utilizzare per uh, i vlog standard eppure questo il grip è praticamente nuovo cioè la gomma qui è nuovissima, assurdo uh, vabbè, eh, direi che mi è andata non bene di più questa volta ovviamente da capire sì tutti i cavetti ci sono e qui ci sono le varie chiavi, cavi e quant'altro. Eh, raga, mi è andata di lusso secondo me, 180 euro, ho preso, ho preso un Ronin praticamente nuovo, sembra nuovo, ora da capire se effettivamente funzionerà. Vi aggiornerò. Allora, non so come sarà la qualità di questo video, ma voglio farvi vedere subito questo DJI Ronin SC e premetto, io non ho mai avuto uno stabilitatore in vita mia, non so nemmeno come si calibra, però chi se ne frega c'è tempo per imparare a questo prezzo dovevo assolutamente prenderlo. Si presenta in questa maniera, praticamente perfetto. Adesso proviamo ad assemblarlo. Ad assemblarlo. Ok, batteria. Tre piedi, perfetto. Andiamo ad avvitare questo. Ecco qua, sembra veramente perfetto, adesso il mio unico dubbio è uh, se lo accendo e i motori sono completamente distrutti, non lo so, vedremo. Ripeto, non so neanche calibrarlo, quindi comunque uh, devo imparare. Allora andiamo a tirarcelo fuori, bello pesantino, comunque tutto, tutto uh, nuovo, assurdo. Eccolo qua, il clac, blocchiamo il tutto, apriamo il nostro tre piedi. E quantomeno lo stabilizzatore ce lo abbiamo. Adesso andiamo a montarci sopra la nostra Sony. 20 minutes later. Allora, ci abbiamo messo all'incirca un quarto d'ora, forse anche 20 minuti per capire come bilanciare il tutto. Abbiamo visto un video su YouTube. Sembra che siamo arrivati ad una uh, roba abbastanza decente. E adesso vorrei provare ad accenderlo in real life proprio. Eh? Non l'ho acceso prima. Proviamo, pulsante d'accensione qui, laterale. Ok. Mm. Ok, funziona, si muove. Qua c'è il joystick, questo si muove da solo, perfetto. Su e giù. Wow, pazzesco. E quindi se faccio così, esatto, esatto, esatto. Ci saranno mille miliardi di funzioni che devo imparare sicuramente però ho tanta roba faccio M che succede boh non lo so comunque è pazzesco è fluidissimo ma ah, questo joystick mamma mia il joystick è fantastico cioè, gira 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 wow e eh, vabbè fighissimo è un bambino a Natale col nuovo giocattolo quindi grazie per aver visto questo video se volete acquistarlo anche voi vi lascio il link in descrizione e niente adesso posso andare a finire la recensione dell'iPhone 13 Pro